。哎呀，二爷呀、啊，你跟了我一晚上累不累啊？我可是双脚乏力，换衣袭来，正准备回房睡觉呢。怎么会是你？你猜的没错，七爷怕是和你们龙帮主在一起呢。哼！七，七爷，走，快走！走，走，走！成事不做，败事有余。七，我留你还有何用？娘亲呀！哎呀，饶了我！吧。姐，好，饶了我！姐，住手！嘿呦，这不是大名鼎鼎的龙帮主？您大驾光临我这茅草屋，是想跟我月下私会吗？会你个鬼！走是神通广大吗？本来想说新丝路金线丢了，可以嫁祸于，没想到竟然被你找到。如今那三个院子的大火都烧不死，既然你不肯死，那我就杀掉他了。你觉得怎么样啊？嗯，龙帮主，哼、嗯！你去哪儿？你回来！我捉杀人凶手。龙傲一，你胆敢杀人灭口，把他给我抓起来！杜大人来的真及时，但请问，你哪只眼睛看见我杀人了？人赃并获还想狡辩啊？拿下！你敢？微臣参见昭王殿下，不知殿下何故深夜来到这荒郊野外啊？哼，一介草民被杀，杜大人竟来荒郊野外亲自办案，这是何等的道理？杜大人，赶紧让开！殿下，这龙傲一并非普通草民，近日金县失窃，丝绸庄大火，再到今日的荒野杀人，眼下可是人赃并获呀、啊！而且你也在场，臣更要秉公执法，以维系我大唐朝廷的威严，绝不能放过任何一个罪人。你说人赃并获，可有亲眼目睹？这……哦，此前巡夜人发现，此处有异状。
就天天没有，正殿发现有余威火队，龙范因为走远。迷糊的人根本不能这样喝水，灌进去也会呛水的。我来。各位辛苦了，李某代表新思路，敬各位一杯。李庄主，各位贵宾，久等了。这是红烩牛肉，你们先尝尝鲜。这可是个稀罕物啊，官府都不让吃这个。哎呀，今天李大当家的在这里，我们可以一饱口福了呀！来，尝尝。各位见笑了，清流说了。一定要让大家吃得开心，可这银城就芝麻绿豆大的地方，厨子的手艺有限，所以这道乳牛肉还是会老了几分。哎，杜小姐你太客气了，这个乳牛肉对我们来说已经是人间极品了，过瘾过瘾呐！主自杀马牛使者，图一年，思乡探考。牦牛肉，区区一个商人居然敢公然吃牛肉，到底谁是蛇鼠一窝呀？这个是红烧雷笋。嬷嬷，回来啦！这个呀，是我们特地打听过的，李大当家的喜口。黑松露爆汁疗身，哎呀，这是谁家的海参呢？哎呦，滑溜溜，香喷喷的。这黑松露呢，是从南诏深山里挖出来的。这海参啊，可是难得一见呢。嗯，果真是难得一见呐。此次宴请呢，本是我们几人做动，但是没想到最后还是让李庄主下了大手笔，这让我等实在是惭愧。银城商贾不下百户，能于这乱局之中守得一方富庶，是靠着银城自发自由的商贾环境，是我们行商做股之人都明白的一个道理：齐心则赢，背离则输。嗯，你们说，是不是？哈，李庄主所言甚是，这杯酒在下干了。诸位，咱们一起敬李庄主一个。我想今年的丝绸行行首，除了李庄主之外，再无其他人可以胜任了。哎呀，来，来，请。李庄主，请过目。今年我们花沙行、皮革行代表银城所有的行内商户。都推举你为今年的丝绸行行首，我们都已经一致同意了，现在就差您一个人了。青灵，快进。听闻银城最近出了一件大事儿，有一个女帮主杀了一个小货郎，正在被通缉。董老板，这算什么大事、啊？
，地痞流氓的斗争每天都在发生。我们还是先完成我们行首的选举吧。哦，但是据传闻，这个女帮主和李庄主的关系不一般呐、啊。清流是什么样的人物？怎会和逃犯有瓜葛？董老板，酒可以乱喝，话可不能乱讲。你是说？龙傲一被通缉了。呃，听闻是下九流的帮派之争所致。一莫突然想起还有一件急事，先行告辞了。哎，李庄主，这推举书可只有一份，你要是今日不签下，那他就不作数了。对呀、啊，就算您与龙帮主是旧识。但是他被通缉，您再着急也是于事无补啊！李某告辞了。清流，李庄主，李庄主，清流。主子，为什么连你也瞒着我？为什么不告诉我？主子，我。马上让庄里所有人放下手里的一切事情，用尽一切手段找到龙傲一。是。另外，不要惊动官府，也不要心疼钱。再去调查一下周火狼。主子的意思是，着重查一下四手庄走水那事。